আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আবার ওই জি লার্নিং একাডেমিতে স্বাগত সো অনেক দিন পর হাজির হয়েছি আপনাদের কাছে নতুন টপিক নিয়ে আর আজকে আমরা ডিসকাস করব রিসার্চ অপারেশনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সাইনমেন্ট প্রবলেম সো চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ডিসকাশনে চলে যাই প্রথমে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব কিভাবে অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের ডেফিনেশন কি টাইপস অফ অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম এবং একই সাথে আমরা জানার চেষ্টা করব যে হাঙ্গুরিয়ান মেথড ইউজ করে কিভাবে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম সলভ করতে হবে তো চলুন প্রথমে জেনে নিই যে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম কি খুব সহজ একটা ডেফিনেশন আমি আপনাদের জন্য মেক করার চেষ্টা করেছি অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমে ডেফিনেশন হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম ইজ এ স্পেশাল কাইন্ড অফ ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম ইন হুইচ ইচ সোর্স শুড হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু ফুলফিল দ্য ডিমান্ড অফ এনি অফ দ্য ডেস্টিনেশন অর্থাৎ আমি একটু বাংলায় বলি একটু এক্সাম্পল দিয়েও আপনাদেরকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা সো প্রথম আমি একটা কথা বলি আপনারা দেখুন যে ধরুন জব আছে এদিকে জব আছে আমাদের পাঁচটা ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ ঠিক আছে পাঁচটা জব আছে এবং আপনার ওয়ার্কার আছে পাঁচজন এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে এখন আপনি দেখলেন যে প্রথম জবটা প্রথম ওয়ার্ক কমপ্লিট করে এইট মিনিটে দ্বিতীয় জন লাগে সেভেন মিনিট তৃতীয় জন লাগে হ্যাঁ তৃতীয় জন লাগে ছয় মিনিট চতুর্থ জন লাগে টেন মিনিট এবং পঞ্চম জন অর্থাৎ লাস্ট স্টেজে তার লাগে ধরেন টুয়েলভ মিনিট এখন আপনার বিজনেসে সবসময় একটা জিনিস ক্যালকুলেট করি অর্থাৎ প্রসেসিং টাইম যত কম হবে তত কিন্তু একই সাথে কস্টটা কমবে এবং প্রোডাকশনটা বেশি হবে এই জিনিসটা আপনি সেম অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ট্রান্সপোর্টেশনেও যেমন একটা জায়গা থেকে আপনি পাঁচটা সোর্সে হ্যাঁ আপনি প্রোডাক্ট পাঠাতে চাচ্ছেন তো যে সোর্সে গেলে পরে আপনার টাইম কম লাগবে বা যে ওয়েতে গেলে পরে আপনার টাইম কম কম লাগবে সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন তো এই যে প্রবলেমগুলো এই প্রবলেমগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম আচ্ছা এইবার বলবো যে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম কয় ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম দু ধরনের প্রথমটি হচ্ছে ব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম আর সেকেন্ডটা হচ্ছে আনব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম প্রথম দিকে আমি যেহেতু ডিসকাস করে স্টার্ট করছি অনেক কিছু আপনারা না বুঝতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা ম্যাথ করতে যাব বা ম্যাথ সলিউশন করতে যাব বা ম্যাথ সলভ করতে যাব তখন আপনারা ঠিকই বুঝে যাবেন যে ব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম এবং আনব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম কি সো ব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম হচ্ছে যখন রো এবং কলামের সংখ্যা কি হবে একই হবে অর্থাৎ ধরুন আমাদের পাঁচটা রো আছে একই সাথে পাঁচটা কলম আছে প্রশ্ন যদি পাঁচটা রো এবং পাঁচটা কলম দেওয়া থাকে ম্যাট্রিক্সের ভেতরে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে এই এই প্রবলেমটা হচ্ছে ব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম আর অন্যদিকে আনব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম কোনটা ধরুন রো ইজ ইকুয়াল টু কলম বলছেন আমরা ধরুন রো হচ্ছে চারটা হ্যাঁ আর কলাম হচ্ছে পাঁচটা তার মানে কি রো এবং কলাম সমান না তাহলে যেহেতু সমান না তাহলে যেহেতু আনব্যালেন্সড বলছি আমরা সো সেক্ষেত্রে আপনি পরীক্ষা হলে দেখবেন চারটা রো দেওয়া আছে পাঁচটা কলাম দেওয়া আছে কিংবা পাঁচটা কলাম দেওয়া আছে চারটা রো দেওয়া আছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্যালেন্সড করার জন্য প্রথমে এটাকে ব্যালেন্স করতে হবে তার জন্য আপনাকে একটা কলাম একটা রো বাড়াতে হবে যেটাকে বলে ডামি রো যেটাকে বলে কি ডামি রো সেক্ষেত্রে তখন কি হবে ফাইভ ইজিকুল টু ফাইভ একটা জিরো দিয়ে একটা ডামি রো বের করতে হবে সেটা আপনার পরে দেখাবো ম্যাথে এখন জাস্ট বেসিকটা বুঝে নেন যে যদি রো এবং কলম সমান হয় সেটা ব্যালেন্সড আর যদি রো আর কলম সমান না হয় সেটা আনব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে হাঙ্গেরিয়ান ম্যাথড ইউজ করে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম সলভ করতে পারবো তবে প্রশ্ন দেওয়া আছে যে পাঁচজন অপারেটর আছে অ্যান্ড পাঁচটা জব আছে এখন অপারেটর মানে হচ্ছে এমপ্লয়ি সেই পাঁচটা জব এই পাঁচজন এমপ্লয়িকে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করলে প্রসেসিং টাইমটা কম হবে কারণ প্রসেসিং টাইম কম হওয়া মানে ইফেক্টিভলি প্রোডাকশনে যেতে পারা কিংবা কস্ট রিডাকশন সো আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব যে প্রসেসিং টাইমটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় আচ্ছা এই ধরনের প্রবলেম যখন আপনারা পাবেন প্রথমে যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে যে আপনারা দেখবেন যে এটা কি ব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম নাকি আনব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম এখানে দেখুন আমাদের কাছে রো আছে পাঁচটা এবং কলাম আছে পাঁচটা দ্যাট মিন্স এটা ব্যালেন্সড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা ম্যাথড আছে আবার আনব্যালেন্সড হলে সেক্ষেত্রে একটা 
मेथड आज है जो आज के बैलेंसड असाइनमेंट प्रब्लेम ने डिसकस कर देखो जो बैलेंसड असाइनमेंट प्रब्लेम क्यों सल्व करते हैं सो प्रथम जो क्षेत्र करते हैं अपन जैसे हाथों नोट थको भिडियो देखार समय नोट कर स्टेपगुल प्रथम स्टेप हम रो मिनिमाम बेर आबा बी प्रथम जो क्षति से रो मिनिमाम फाइंड आउट करा अपना प्रश्न करबें रो मिनिमाम की सहज भाषा जो जो रोगगुल आ रोगगलते सब चे मिनिमाम व्यलूटा फाइंड आउट कर सब चे मिनिमाम जो व्यलूटा से जमन प्रथम रोते सब चे मिनिमाम होट लेट निल द्वित रोते सब चे मिनिमाम हो सेन सेवन निल तृत्य रोते सब चे मिनिमाम होता सेवन सेवन निल चतुर्थ रोते सब चे मिनिमाम हो टन एखे एक गुरुत्वपूर्ण विषय आज अपना कन्फ्यूज होते टेन आज क्योंकि एक दुटो से क्षेत्र में जेको एक ठीक है लास्ट रोते हे सब चे मिनिम प्रथम स्टेप की रो मिनिमाम सेकेंड स्टेपे अपना क्योंकि धारावाहिक भाव कर छकगुल प्रथम ये आँकबें ये आँकार पर रो मिनिमाम फाइंड आउट करार पर यह पुरोटार नीचे क्योंकि ये छकटा आँकबेंगे पशापी एखे अपन सुविधार जो बोझार सुविधार जो परपर आँकबें तेल रो मिनिमाम फाइंड आउट कर रो मिनिमाम फाइंड आउट करारे हमारे सेकेंड जो काजटा से रो रिडक्शन करा एम प्रश्न करबें रो रिडक्शन की रो रिडक्शन एकदम इजी ये रोते जे सेलर मध्य प्रत्येक सेले जो व्यलूगुल आ टेन टुएल्व फिफ्टीन टुएल्व एट यह जो प्रथम रोते जो व्यलूगुल आ सेगुलो सेगुलो मिनिमाम व्यलूटा के माइनस करते हैं ये प्रत्येक रोर क्षेत्र में प्रजोज्य दि सेकेंड रोते क्यों ये व्यलूगुल रो मिनिमाम अर्थात मिनिमाम व्यलू जो आता माइनस करते हैं चलो आप प्रोसेस चले जाए माइनस करब कई जैगे ये छके सेकेंड छके टेन माइनस एट इज इक्ल टू टेन माइनस एट इज इक्ल टू कत टू टुएल्व माइनस एट इज इक्ल टू फोर फिफ्टीन माइनस एट इज इक्ल टू सेवन टुएल्व माइनस एट इज इक्ल टू फोर एंड एट माइनस एट इज इक्ल टू जिरो सेम सेवन माइनस सेवन इज इक्ल टू जिरो सिक्सटीन माइनस सेवन इज इक्ल टू नाइन फोरटीन माइनस सेवन इज इक्ल टू सेवन फोरटीन माइनस सेवन इज इक्ल टू सेवन इलेवन माइनस सेवन इज इक्ल टू फोर थार्ड देखो सेवन हम रो मिनिमाम थार्टीन माइनस सेवन इज इक्ल टू सिक्स फोरटीन माइनस सेवन इज इक्ल टू सेवन सेवन माइनस सेवन इज इक्ल टू जिरो नाइन माइनस सेवन इज इक्ल टू टू नाइन माइनस सेवन इज इक्ल टू टू ठीक है फोर्थे हम टुएल्व माइनस टेन इज इक्ल टू टू टेन माइनस टेन इज इक्ल टू जिरो इलेवन माइनस टेन इज इक्ल टू वन थार्टीन माइनस टेन इज इक्ल टू थ्री टेन माइनस टेन इज इक्ल टू जिरो ठीक है देखो एट माइनस एट इज इक्ल टू जिरो थार्टीन माइनस एट इज इक्ल टू फाइव फिफ्टीन माइनस एट इज इक्ल टू सेवन इलेवन माइनस एट इज इक्ल टू थ्री एवं फिफ्टीन माइनस एट इज इक्ल टू सेवन तेल क्यों कर प्रथम रो मिनिमाम फाइंड आउट कर दें ओ रो मिनिमाम जो व्यलूटा से माइनस कर प्रत्येक रोते जो व्यलूगुल आज सेगल थे हमारे सेकेंड स्टेप हे कलम रिडक्शन हमारे बी कलम रिडक्शन क्योंकि कलम रिडक्शन कर आगे हमें मिनिमाम कलम भैल्यू बेर करते हैं तो अभी देखा अपना क्या भाव बेर करबें ये देखो रो मिनिमाम पर माइनस कर व्यलूगुल बेर कर लो बेर करब कलम मिनिमाम नीचे यार नीचे ये छकटार नीचे लिखभन कलम मिनिमाम जो भी रो मिनिमाम फाइंड आउट कर ठीक एक ही भाव कलम मिनिमाम फाइंड आउट करते हैं देखो ये कलम बराबर हमें मिनिमाम व्यलूगुल फाइंड आउट करब ठीक है अच्छा एन देख रो कलम सब चे मिनिमाम व्यलू हे जिरो आपब जिरो कलम सब चे मिनिमाम व्यलू हे जिरो आप जिरो कलम सब चे मिनिमाम व्यलू हे जिरो आप जिरो कलम सब चे मिनिमाम व्यलू हे टू भलोक देखें फोर सेवन टू थ्री थ्री सब चे छोट व्यलूट हे टू ए लास्ट स्टेप तो कि जिरो तो जो भी रो मिनिमाम फाइंड आउट कर पे माइनस कर एक ही भाव कलम मिनिमाम फाइंड आउट कर पे कलम व्यलूगुल माइनस करते हैं कोथ माइनस करब बोलें तो माइनस करब ये कलमगुल आ कलम बराबर जो व्यलूगुल आज है सेले ये व्यलूगुल व्यलूगुल मिनिमाम व्यलूटा माइनस करब य मिनिमाम व्यलूटा माइनस करब 
আচ্ছা এখন আমরা যে কাজটি করব আমরা বলেছি যে আমরা কলাম রিডাকশন করব সো কলাম রিডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কলাম রিডাকশন করব যেভাবে রো মিনিয়াম থেকে রো রিডাকশন করেছি সেভাবে কলাম মিনিয়াম থেকে কলাম রিডাকশন করব তার মানে এই কলাম বরাবর যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো থেকে মিনিমাম ভ্যালুটা মাইনাস করব তাহলে আমরা পরবর্তী আমাদের আমাদের পরবর্তী ম্যাট্রিক্স আমরা চলে যাচ্ছি ঠিক আছে আমাদের পরবর্তী ছকে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী ছকে আমরা কি করব দেখুন ভালো করে আপনারা আমি আগেরটাকে রেখেছি দেখুন টু দেখুন টু আবার বলছি টু মাইনাস জিরো কত হবে টু আচ্ছা জিরো জিরো মাইনাস জিরো জিরো তারপর হচ্ছে সিক্স মাইনাস জিরো সিক্স টু মাইনাস জিরো টু তারপর আমাদের জিরো মাইনাস জিরো জিরো ঠিক আছে আচ্ছা ফোর এখানে সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে ফোর থেকে জিরো গেলে ফোর আসলে হুবহুই বসবে কারণ জিরো যেহেতু তাহলে নাইন থেকে জিরো গেলে নাইন সেভেন থেকে জিরো গেলে কত সেভেন থেকে জিরো গেলে সেভেন জিরো থেকে জিরো গেলে জিরো তারপর হচ্ছে ফাইভ থেকে জিরো গেলে ফাইভ ঠিক আছে থার্ডে কি হচ্ছে সেভেন থেকে জিরো গেলে জিরো সেভেন সেভেন থেকে জিরো গেলে সেভেন আমাদের জিরো থেকে জিরো গেলে জিরো ওয়ান থেকে জিরো গেলে ওয়ান সেভেন থেকে জিরো গেলে সেভেন লাস্ট এই চার নাম্বার কলমটা দেখেন চার নাম্বার কলমে ফোর থেকে টু গেলে টু সেভেন থেকে টু গেলে ফাইভ টু থেকে টু গেলে জিরো আমাদের থ্রি থেকে টু গেলে ওয়ান আমাদের থ্রি থেকে টু গেলে ওয়ান আচ্ছা তারপর হচ্ছে ফিফথ কলামে দেখুন সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে ফাইভ থেকে জিরো গেলে ফাইভ ফোর থেকে জিরো গেলে ফোর টু থেকে জিরো গেলে টু জিরো থেকে জিরো গেলে জিরো এবং সেভেন থেকে জিরো গেলে কত সেভেন থেকে জিরো গেলে সেভেন তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের যে কলাম রিডাকশন সেটা কিন্তু বের করে ফেলেছি এখন আমাদের প্রথম করেছি রো মিনিমাম দেন রো রিডাকশন তারপর করলাম কলাম মিনিমাম এবং পরে লাস্ট করলাম কলাম রিডাকশনের আমরা ছকটা মেক করলাম এখন আমাদের একটা সূত্র দেখতে হবে ফর্মুলা দেখতে হবে ফর্মুলাটা হচ্ছে ডি এল এন ইজ ইকুয়াল টু রো অর কলাম নাম্বার এটা আমি আপনাদেরকে ভেঙে বলছি অর্থাৎ ড্র এ লাইন নাম্বার আপনাকে ড্র এ লাইন নাম্বার কোথেকে লাইন লাইন নাম্বার করবেন টু কভার অল জিরোস অর্থাৎ আমাদেরকে এমনভাবে লাইন ড্র করতে হবে যাতে জিরো যেগুলো আছে সেগুলো কভার হয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের যে লাইনটা আমরা রাখবো বা যে দাগটা আমরা টানবো সেটা জিরোর উপর দিয়ে যাবে আর এই যে যেগুলো পাবো লাইন নাম্বার সেই লাইন নাম্বারের সংখ্যাটা হতে হবে রো অথবা কলাম নাম্বারের সংখ্যার সমান আমরা যখন এখন ম্যাথে প্র্যাকটিস করবো ইজিলি ব্যাপারগুলো বুঝে যাবো এখন কথা হচ্ছে লাইন নাম্বারগুলো আমরা কিভাবে আঁকবো কীভাবে টানবো দুই ধরনের দুইভাবে করা যায় এটা প্রথমটা হচ্ছে রো স্ক্যানিং সেকেন্ডটা হচ্ছে কলাম স্ক্যানিং সবসময় মনে রাখবেন যে প্রথম স্টার্ট হবে রো স্ক্যানিং দিয়ে প্রথমে স্টার্ট হয় রো স্ক্যানিং দিয়ে রো স্ক্যানিং কি স্ক্যানিং মানে দেখা রো মানে রো বরাবর দেখা আপনি তাহলে রো বরাবর কি দেখবেন রো বরাবর যে ব্যাপারটা আপনি দেখবেন সেটি হচ্ছে রো বরাবর আপনি যে ব্যাপারটা দেখবেন সেটি হচ্ছে আপনাদের জিরো আছে কি না জিরো আছে কি না ধরুন রোতে আমরা দেখলাম এখানে একটা জিরো এখানে একটা জিরো দ্বিতীয় রোতে তৃতীয় রোতে দুটো জিরো এখন আপনি বলবেন ভাইয়া তাহলে কিভাবে কাটবো দেখুন একটা জিরো থাকলে আপনি কাটতে পারবেন আবারও বলছি একটা জিরো থাকলে আপনি কাটতে পারবেন কিন্তু হ্যাঁ এক একটা রোতে যদি দুটো জিরো থাকে তাহলে আপনি সেই লাইনটা কাটতে পারবেন না ঠিক আছে তো রো স্ক্যানিং এ শুধুমাত্র একটা জিরো একই ক্ষেত্রে রো স্ক্যানিং করার পর আপনাকে করতে হবে কলাম স্ক্যানিং কেন করবেন যদি কোনো অবশিষ্ট জিরো থেকে যায় তাহলে কলম স্ক্যানিং করতে হবে কলম স্ক্যানিং কিভাবে হবে কলম স্ক্যানিং এর ক্ষেত্রে আপনি কলাম বরাবর যাবেন জিরো ফাইন্ড আউট করবেন একই ফর্মুলা হবে একটা জিরো থাকলে কাটতে পারবেন দুটো জিরো থাকলে কাটতে পারবেন না এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কিভাবে কাটবেন সেটাই আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে ধরুন আমরা প্রথম রোতে প্রথম রোতে আমাদের একটা জিরো আছে আমরা জিরোটাকে স্কোয়ার করবো ফার্স্টে স্কোয়ার করে এখন আপনাদের প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আমরা জিরো পেলাম রোতে রো বরাবর কাটবো না রো বরাবর কাটবেন না যখন রো স্ক্যানিং করবেন তখন রো বরাবর ফাইন্ড আউট করবেন জিরো জিরো ফাইন্ড আউট করার পরে আপনি কাটবেন কলাম বরাবর অর্থাৎ ভার্টিক্যালি কাটবেন কিভাবে কাটবেন ভার্টিক্যালি ফাইন্ড আউট করছেন রোতে কাটবেন ভার্টিক্যালি উল্টো আর কি ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথম তো চলে গেল 
सेकेंड टे देखूँ सेकेंड टे रोते आमदरे कोटा से जीरो से एक टा इटो आमर काटते पार बो ठीक है चें किवा भी काट बो बोले ची इवा भी जेकी तो पे ची और तो रोते जेकी तो पे ची आमर काट बो कॉलम बड़ा बोल दूधो गैलो थर्ड टे देखन थर्ड है आमदरे दूधो जीरो आचे अमे बोले ची दूधो जीरो थक इतके प्रथम में स्क्वायर कोड बन, देन अब एक बार कट बन बोलो ची, ए ही भावे कट बन, ठीक है ची, तले अमदर फिफ्थ ए आर कोनो जीरो ना है, ए बार देखून एक दूसरो जीरो किंतु बाकी आछे, दूसरो जीरो किया छे, बाकी आछे, तले अमदर की कुर्ता भय अकून रो स्कैनिंग शेष, अकून कुर्ता पे कॉलम स्कैनिंग, कॉलम a column acta zero, a column acta zero watch. Do two column, do two zero watch. Slammer prothum tani, prothum columnta. Only third columnta nilam, third columnta never pore. Amra pelam kibabe, column. Cardbo kibabe, columna, cardbo umbra, horizontally. Cardbo kibabe, horizontally. Utward key. Rote nile, vertically cut ban, are column nile, horizontally cut ban. Acta, arector ulto. Eber umbra, formula tashi. ফর্মুলাতে বলেছি ড্র লাইন নাম্বার আচ্ছা আমাদের কি বলেন তো এখন আপনারা যে আমরা কয়টা লাইন ড্র করেছি একটা দুটো তিনটা চারটা তাহলে চারটা লাইন ড্র করেছি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের রো নাম্বার কয়টা অথবা কলাম নাম্বার কয়টা পাঁচটা আমরা বলেছি 4 ইজ ইকুয়াল আমরা বলেছি ড্র লাইন নাম্বার কলাম নাম্বার সমান হতে হবে এখানে কি সমান হয়েছে সমান হয়নি কারণ এখানে চারটা এখানে পাঁচটা তাহলে সমান হয়নি তাহলে আমাদের আরেকটা স্টেপে যাওয়া লাগবে সেই স্টেপটি হচ্ছে এই যে দেখুন এখানে এই এই এখানে কিন্তু আমাদের মেইন কাজ দেখুন এখানে যে আমরা যে কাজগুলো করেছি সেগুলো দেখুন আমাদের फाइंड আউট করতে হবে কোন ভ্যালুগুলো কোন ভ্যালুগুলো আমরা কাটাকাটি করি না কোন ভ্যালুগুলো মানে উপর দিয়ে দাগ যায় না যেমন এগুলো কিন্তু সবগুলোর উপর দিয়ে কি দাগ গেছে বা রেখা গেছে কিন্তু এই 117175 প্রথমে কি বলছি সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা फाइंड আউট করতে হবে তাহলে फाइंड আউট করলাম ধরুন 1 এখানে 1 তিনটা আছে 1 2 3 যে কোন একটা নিলে হবে এখন বলবেন ভাইয়া এই 1 টাকে আমরা কি করব এই 1 টাকে আমরা যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে যেখানে কি হয়েছে ইন্টারসেক্ট করেছে কে ইন্টারসেক্ট করেছে যেখানে হরিজন্টাল হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল দাগগুলো মিলিত হয়েছে সেটাকে বলে ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট হ্যাঁ বা ইন্টারসেকশন এই পয়েন্টে আমরা এই 1 কে 1 কে কি করব जोक कर बो, शुद्ध हूँ मात्रो ए पॉइंट है, जेकने छेद कर चें, जब मन एकाने छेद कोड़े नहीं, एकाने किच्छो बने, एकाने टू टू ही थक बे, किन जहे तो एकाने छेद कोड़े चें, एकाने सिक्स से छेद की जोक हो बे, वन जोक हो बे माने सेवन हो बे, ओके, इड बुस्ते बढ़ते हैं, अच्छा एक बार जोक हो बे, तो � माइनस होगे। अम्म यहाँ बारे बोलती, जिकने इंटरसेक्ट हुए चे, जिकने वन टा जोक होगे सबसे छोटा वैल्यू टा, अब जोक होवर पड़े, ये वन टा अब इगुला थे के, और तब अनडिलीटेड वैल्यू गुला थे के, क्या होगे? माइनस जावे। हर ए जी वैल्यू गुला चे, जो गुला इंटरसेक्ट होना, अब अनडिलीटेड होना प्रथम जेटा शेर होच्छे टू तो टू टू ही थक बे काउंट शेर इंटरसेक्ट होना अब आप शेर टा कीना शेर टा अनडिलीटेड होना फोर फोर ही थक बे सेवेन होच्छे अनडिलीटेड वैल्यू सेवेन थे के वन क्या हो बे बाद जब तलाह बे सिक्स टू होच्छे अनडिलीटेड सेल बा वैल्यू टू थे के वन बी कुलो वन तार एकन ठीक है चाहे एक ना चाहे फोर 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 ही थक बे पोषण शक्य नो कारण इतते अनडिलीटेड होना अब अर की इंटरसेक्ट होय नहीं अच्छा इतते इंटरसेक्ट हो चाहे दो टो रेखा इसे तो मिली तो हो चाहे हैं इकने क्यों बे एक जुख बे सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस वन इतना इंटरसेक्ट हो चाहे सेवन प्लस वन एट जीरो जीरो ही थक बे जीरो जीरो ही थक बे एक ना बार इंटरसेक्ट कोड चाहे देखचन इंटरसेक्ट कोड चाहे टू प्लस वन थ्री ठीक है चाहे एक ने क्या हो बे टू एक ने जीरो एक ना वन इट अनडिलीटेड वैल्यू तालिके वन थे के वन जीरो वन थे के बर वन माइनस जाबे जीरो क्या ना माइनस जाबे बोले ची अनडिलीटेड वैल्यू रखे थे माइनस जाबे छोटे वैल्यू टा आर इंटरसेक्टिव पॉइंट इस ते जोग हो बे अच्छा लास्ट इट्टा होच्छ जीरो एक ना हो बे जीरो 
फाइंड आउट कर चेस्ट कर लाइन नम्बर इज इक्ल टू रो और कलम नम्बर प्रसेस ड्र लाइन नम्बर करते हैं प्रथम कलम शेष सेकेंड कलम जिरो आकेंड कलम जिरो आई जिरो फाइंड आउट कर लाइन जब की तीन नम्बर कत आज तीन नम्बर अपारेटर चार नम्बर देख चार नम्बर जब अपारेटर कत दुई अपारेटर कत दुई लिखी हमें टू पाँच नम्बर देख पाँच नम्बर जब हो पाँच नम्बर अपारेटर कत चार नम्बर अपारेटर कत चार नम्बर अच्छा एब टाइमगुल कब टाइमगुलर जो के जेखान मैथ स्टार्ट कर देखो जेखान करते गईन हांगेरियन मैथड अर्थात यहाँ प्रथम प्रश्न फाइव चार हल्का कत आज प्रथम चले जाए पांच नम्बर कत आज पांच नम्बर आठ 
আবার দুই নম্বরে কত আছে সাত দেখুন আট সাত তারপর তিন নম্বরে কত আছে তিন এভাবে আপনি এখান থেকেও যে স্কোয়ারগুলো আছে সেই স্কোয়ারগুলো প্রথমটা থেকে নিতে পারেন যদি না বুঝেন করা কষ্ট লাগে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকে আমাদের হাঙ্গরির ম্যাথড দিয়ে কীভাবে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম সলভ করেছি আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং বিশেষ করে সাবস্ক্রাইব করবেন এছাড়া আপনারা আমাদেরকে নতুন নতুন টপিক সাজেস্ট করুন যাতে আমরা আপনাদের জন্য নতুন নতুন টপিক নিয়ে হাজির হতে পারি আজকে এই পর্যন্ত আশা করে ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ